crente ligado se prepare porque agora o bicho vai pegar. Uma treta que acaba de acontecer entre o pastor da Xuxa e Eliseu Rodrigues. Se prepare aí porque até a Xuxa veio defender o pastor dela. Hoje tá fervendo aqui, o Eliseu deu outra resposta descendo o cajado nos dois, agora literalmente o bicho vai pegar. As trevas estão incomodada e a palavra de Deus tem causado comichão nos ouvidos de muitos. O capiroto tá rodeando então temos que por ele pra correr. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu, aí não vale né crente ligado, nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. Crente ligado, para gente entender o que está acontecendo, preciso atualizar, para quem é novo no canal. Pastor Hermes Fernandes é o pastor que prega a favor do pecado, ele é um propagador da porta larga, ficou conhecido após fazer uma live com a Xuxa, dando uns conselhos diabólicos para ela. Eu explico através da Bíblia que homossexualidade não é pecado. Agora que você já sabe quem é o pastor da Xuxa que apelidamos com carinho de pastor da porta larga, vamos prosseguir. Ele postou uma parte da mensagem do pastor Eliseu Rodrigues, que fala sobre o inferno, só que ele postou com a legenda no vídeo. Mensageiro de Satanás, pastor ameaça LGBTs com o inferno. Discursos como este não cabem nos lábios de Jesus, que bom que estamos sob a graça, não sob a lei. Ou vai pro inferno. Ô oh, pastor, eu sou crente, o corpo é meu, eu tenho um livre-arbítrio, ímpio tem livre-arbítrio, livre faz o que quiser com a vida, faz o que quiser com o corpo, agora se você diz que é crente e quer ser gay, se você diz que é crente e quer ser lésbica, se você diz que é crente e quer ser homossexual, tira esse nome de crente da tua vida, tira o nome de Cristo da tua vida, a palavra é a lei, se arrepende. Aqui está a legenda do pastor da Porta Larga. Pastor Eliseu Rodrigues destila sua fúria contra os LG.BTs, ameaçando-os com o inferno. Você consegue imaginar tais palavras nos lábios de Jesus? Não tenho o menor prazer em postar isso aqui. Mas faço como denúncia, na esperança de que medidas sejam tomadas para coibir discursos de ódio em nome de Deus. Arrependimento não tem nada a ver com abrir mão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Arrepender-se é expandir a consciência, enxergar a vida sob a perspectiva do amor. Mensagens como esta só fazem acirrar os ânimos dos crentes contra a população LG.B, TQ. e APN+, vacinando-os contra o Evangelho. Estes pastores precisam se arrepender e abandonar o pecado da homotransfobia. Agora crente ligado, a treta está armada, quem entrou para comentar foi a Xuxa, preste atenção no que a rainha dos velhinhos comentou. Onde tem preconceito não tem Deus, onde tem discriminação não tem Deus, onde não tem amor não tem Deus, é simples assim, o cara lá de baixo discrimina, é preconceituoso, é desumano, é simples assim, ou você segue a palavra de Deus amar o próximo ou você segue o ensinamento do cara lá de baixo, não ame, não aceite, discrimine. Nós temos que aceitar as diferenças. E respeita-las. O resto é resto. Porém o pastor Eliseu não deixou isso dessa forma. Ele sentou o cajado nessa turma, se liga nisso aqui. Tanto eles quanto você, irão para o inferno se não se arrependerem. Herege. Viu aí que o chicote estralou pro lado dos hereges? A frase mais dita pelos discípulos do pastor da Xuxa, aqui no meu Instagram é A em Jesus andava com prostitutas. Mentira. Também foi feito a postagem que o herege fez, só que com uma legenda. Pastor da Xuxa diz que eu destilo ódio ao pregar sobre o inferno, e com muito amor me chama de mensageiro de Satanás. Só sendo um filho das trevas mesmo, né? O amor venceu. A coisa está se estreitando em crente ligado. Agora dá só uma olhada em um trecho da mensagem do pastor Eliseu que causou comichão nos ouvidos no pastor da Xuxa. Olha aí. A Bíblia acha da mulher até no dia da ressurreição. Ele apareceu primeiro para Maria Madalena e disse, vai dizer que eu estou vivo. Vai dizer que eu estou vivo. Vai dizer que eu estou vivo. Eu valorizo a mulher. São leis. 
querem tirar da Bíblia a verdade? Sabe o que é que eles querem dizer também? Vão tirar da Bíblia. Tentaram. Facilitou para eles fazer a Bíblia gay. Mas ainda estão tentando tirar da Bíblia toda palavra contra o homossexualismo. Aí, meu filho, é lei de homem. É lei de homem, mas aqui a gente não aceita. Mas pastor vai pagar multa. Vai não. Pastor, se não pagar multa, a gente vai para a cadeia. A gente vai para a cadeia. Então prega lá, ganha tudo para Jesus. Pode colocar a cabeça da gente no prato, mas não vamos perder a nossa coroa. Homem é homem, mulher é mulher. Homem usa cueca, mulher usa calcinha. Homem tem nome de homem, mulher tem nome de mulher. Eu estou cheio de Deus aqui. Aí tem uns engraçadinhos na igreja, desmuecando, rebolando. Aí vai para a internet. Eu me descobri. Nada, rapaz. Volta para a cobertura da palavra. Volta para a cobertura do Espírito. Volta. Deus está levantando uma geração de Mardoqueu. Tem gente incomodada com essa palavra, mas tem gente que está recebendo o poder dessa palavra. Em nome de Jesus. Lei de homem. Não vai calar a igreja. Não vai fazer a igreja se prostrar. Ou se arrepende. Ou vai para o inferno. Filma minha cara. Minha cara. Ou se arrepende. Ou vai para o inferno. Ô pastor, eu sou crente, o corpo é meu, eu tenho um livre arbítrio, ímpio tem livre, livre arbítrio, faz o que quiser com a vida, faz o que quiser com o corpo, agora se você diz que é crente e quer ser gay, se você diz que é crente e quer ser lésbica, se você diz que é crente e quer ser homossexual, tira esse nome de crente da tua vida, tira o nome de Cristo da tua vida, a palavra é a lei! Então, crente ligado, o que você acha de tudo isso aí? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Dobre a sua atenção aqui para mim. Estamos com um novo canal. É um canal sobre quiz bíblico e histórias bíblico. Acredito que você vai gostar. Nos dê essa força. Se inscreva lá no canal. Mistérios da Palavra de Deus. O link está no primeiro comentário fixado.